ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നമ്മളുടെ സ്പൈസി നാടൻ കേരള മിക്സ്ചറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഏവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നാണ് എപ്പോഴും കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മളുടെ കേരള മിക്സ്ചർ മറ്റെല്ലാ നമുക്കീനും മിക്സറിനേക്കാളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കടലമാവ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര കടലമാവ് എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ ഒരു വലിയ ബോളിനെ ഫുൾ നിറച്ചെടുത്തു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമോളം കാണുമായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമോളം കാണുമായിരിക്കും കേട്ടോ ഒരുപാട് എടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ കുറച്ചുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാണും അപ്പോൾ കടലമാവിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി മുളക് പൊടിയുടെ എരിവ് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുമോ ചിലർ മുളക് പൊടി അധികം ആഡ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പം കശ്മീരി ചില്ലി കളറിന് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എരിവിന് വേണ്ടി ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം സ്പൈസ് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിനും ഇഷ്ടത്തിനും അനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഗാർലിക് നമ്മളുടെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി അല്ലി ചതച്ചത് അപ്പോൾ അരച്ചെടുക്കരുത് ഇതാ അതിൻ്റെ ആ തോട് കളയാതെ ഇങ്ങനെ ആ തോടോട് ഇങ്ങനെ ചതച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പൊട്ടുകടല പൊട്ടുകടല നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏത് കടലയാണെന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നമുക്കിനി ഇടാനായിട്ട് വാങ്ങുന്ന പൊട്ടുകടല കഴിക്കാനായിട്ട് സ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പൊട്ടുകടലയാണിത് ആൻഡ് നമ്മളുടെ മുഹലി അതായത് നമ്മളുടെ കപ്പലണ്ടി കപ്പലണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ആ ഒരു ബോളിന് തന്നെ ഒരു മുക്കാ ബോൾ കപ്പലണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹാഫ് ബോൾ പൊട്ടുകടല എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കറിവേപ്പില മറന്നുപോയി കറിവേപ്പില ഞാൻ കഴുകി ഇങ്ങനെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് വാർന്ന് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം എണ്ണയിലോട്ട് ഇടുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ പൊട്ടിത്തിരിക്കത്തില്ല വെള്ളം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആദ്യം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക മുളക് പൊടി നോക്കിയിട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഓവറായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി എരിവായി കഴിഞ്ഞാലും ആരും കഴിക്കില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങ് അതങ്ങ് ചേർത്തു വൺ ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്തത് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അങ്ങ് ചേർക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കായപ്പൊടി കായപ്പൊടി ഞാൻ ഒരു നുള്ള് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നമുക്ക് വേറെ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ കായപ്പൊടി ഒരുപാട് അങ്ങ് ആവണ്ട പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഉപ്പ് ഒരൽപ്പം ആഡ് ചെയ്യാം ഒരുപാടായി പോകരുത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ബിസ്കറ്റ് വെൽ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മിക്സ്ചറ് ഈ മാവ് എടുത്തൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷണലാണ് അത് എനിക്ക് നോർമലി അത് ഇടുന്ന ഇഷ്ടമല്ല ഈ കപ്പലണ്ടിയും പൊട്ടുകടലയും അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇതിൽ ഇടുന്ന ഇഷ്ടമല്ല എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബൂന്തിയും ഉണ്ടാക്കത്തില്ലേ ഇതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബൂന്തിയും കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ബൂന്തി ഇടുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അധികം എന്നാലും ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങ് ഇടുകയാണ് കുറച്ച് മാവതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം ഒരുപാട് വേണ്ട ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാവ് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരല്പം ഓയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു നുള്ള ഓയിൽ അതായത് നമ്മൾ കയ്യിലങ്ങ് ഒട്ടാതിരിക്കേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടുകയാണെങ്കിലും നമുക്കതൊന്ന് ഒരല്പം എണ്ണ കയ്യിൽ തൂത്തിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഒരു അല്പം ഒരു ഇത് കയ്യിലൊരു പൊളി ഇതിട്ട് നമ്മളുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസ് ഇട്ടു കാരണം കയ്യിൽ ഒരുപാട് ഒട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കടലമാവായത് കൊണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്ന് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ കുഴയ്ക്കരുത് ഇച്ചിരി കട്ടിക്കൽ തന്നെയാണ് കുഴച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന്
അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കുക നമ്മൾ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചില്ലേ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര സ്പൂണ് നമ്മൾ ആ ഞാനിവിടെ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചു എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മിക്സർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഫ്ലെയിം ഒരുപാട് ഹൈ ആക്കി വെക്കരുത് ഈ സമയം കാരണം അതങ്ങ് പെട്ടെന്നങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകുമെല്ലാം ഇടുന്ന ഉടനെ കേട്ടോ എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കുക ഉടനെ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം ഈ കറിവേപ്പില ആദ്യം വരപ്പ് കോരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എണ്ണയ്ക്ക് നല്ല ഒരു കറിവേപ്പിലയുടെ മണം കിട്ടും ആദ്യം കറിവേപ്പില വറുത്ത് കോരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ലത് അതിൽ കറിവേപ്പിലയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ടും അതാണ് ഒരുപാട് അങ്ങ് മൂപ്പിച്ചങ്ങ് കരിക്കണ്ട കേട്ടോ ഒരു അല്പം ക്രിസ്പി ആകുമ്പോൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ഞാനങ്ങ് വറുത്ത് കോരി ഒരുപാട് അങ്ങ് കരിക്കണ്ട കേട്ടോ ഇതെല്ലാം എടുക്കുന്നത് എടുക്കുന്നത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ആ എണ്ണമയം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടി ഇങ്ങനെ വറക്കുന്ന എല്ലാം ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോട്ട് തന്നെ ഇട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ ആ എണ്ണമയം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് കുറച്ച് പറഞ്ഞു കിട്ടും ഈ പൊട്ടുകടല വറുത്തെടുക്കാം കരിക്കരുത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ ടു ടു മിനിറ്റ് ഒരുപാട് നേരമായി കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതങ്ങ് വറുത്ത് പോരാ നമുക്ക് ഈ കപ്പലണ്ടി അങ്ങ് വറുത്ത് പോരാ കപ്പലണ്ടി വറക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം അല്പം കുറച്ച് വെക്കുക കാരണം കപ്പലണ്ടി കരിഞ്ഞു പോകരുത് പക്ഷെ മൂക്കുകയും വേണം നമ്മളിത് എടുത്ത് കഴിയുമ്പം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആ ചൂട് കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മൂത്ത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം കപ്പലണ്ടി ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് സൂക്ഷിക്കുക ഒന്ന് മാറി നിന്നിട്ട് വറക്കുക ചിലപ്പം തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടേ അപ്പോൾ അത് ഉടനെ അങ്ങ് എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആകും ഇതിപ്പം കപ്പലണ്ടി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് നേരം ഇടണ്ട നമുക്ക് കരിഞ്ഞു പോകും നമുക്കിനി മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്ത മാവ് അതിനകത്തോട്ട് വെക്കുക നമ്മളുടെ അച്ഛനകത്തോട്ട് എന്നിട്ടത് അടയ്ക്കുക നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ ചൂടാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഇത് വളരെ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിതൊന്ന് കറക്കി ഒഴിക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് തീ കുറച്ച് വെക്കുക കാരണം അത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്കിത് ഉടനെ തന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചിടണം ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും പെട്ടെന്നൊന്ന് തിരിച്ചിടുക ഇത് ഒരുപാട് നേരം നമുക്കിത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്ന ഉടനെ എടുക്കണം കാരണം നമ്മളിത് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആവും എടുത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ചൂട് കൊണ്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മൂത്ത് കിട്ടും അപ്പം ഓവറായിട്ട് അങ്ങ് മൂത്ത് പോകരുതല്ലോ ഞാനിപ്പം തീ വളരെ കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണേൽ ഇത് എടുക്കാൻ കാരണം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണിപ്പം ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എണ്ണ ഒരുപാട് ചൂടാണെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആക്കിക്കോളൂ കാരണം ഇതിന് ഒത്തിരി കട്ടി കുറവാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇടുന്ന ഉടനെ അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകരുത് നമുക്കിതിനെയും മാറ്റി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം നമുക്കിതിനെ ബാക്കിയും കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കാം ഒരു സൈഡങ്ങ് ഒരുപാട് എന്നാ ബ്രൗൺ ആക്കരുത് ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ ആകുമ്പം തന്നെ തിരിച്ചിടുക ഇത് കറക്റ്റ് പരുവമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പം കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഒരല്പം നേരം എടുത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ബ്രൗൺ ആകും അപ്പം മിക്സർ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ അത് കളർ മാറി പോകരുതല്ലോ ഈ കംപ്ലീറ്റ് പിന്നെ 
സേവും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സേവ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം മിക്സർ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചില്ലേ നമ്മൾ സേവ് കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം എൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മളുടെ ആ ഇങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞ ആ ചെറിയ എന്നാ ഹോൾസ് ഉള്ള നമ്മളുടെ അരിപ്പ പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനമല്ലേ കോരി എടുക്കണേ അതില്ല അപ്പം അതിന് പകരം വേറെ ആവുള്ളത് പക്ഷേ അത് റൗണ്ട് റൗണ്ട് ഹോളായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ബുന്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടൊരു ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലോട്ട് കൈ മുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് നോക്കുക നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പതുക്കെ ഇട്ട് നോക്കുക കൈ മുക്കുക ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കയ്യിൽ എണ്ണ വീടരുത് പതുക്കെ ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് വേ ആണ് കയ്യിലോട്ട് എണ്ണ വേ വീടരുതേ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബൂന്തി അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒത്തിരി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ഒന്നിച്ച് രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒരുപാട് തീ കുറച്ച് വെക്കുക ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ബൂന്തി ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കതങ്ങ് കോരിയെടുക്കാം ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോട്ട് തന്നെ എടുക്കുക അപ്പം എന്നിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചാൽ മതി കട്ടയുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ അപ്പം കൈയും കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇടുമ്പോഴും നല്ല ബൂന്തിയായിട്ട് കിട്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളുടെ എല്ലാ ഐറ്റംസുകളും നമ്മൾ വറുത്തെടുത്തു ഇനി നമ്മളുടെ ഈ വെളുത്തുള്ളി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ലാസ്റ്റിലേ വറക്കാവൂ കേട്ടോ അതിങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കണം കരിക്കണ്ട മീൻസ് അതൊരു നല്ല ഒരു എന്താ പറയുന്നത് പച്ച ചുവയ്ക്കരുത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു മണം കിട്ടും നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഞെവിടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് മാറ്റാൻ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി അത് തന്നെ ഇട്ടേക്കണമെന്നില്ല ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വെളുത്തുള്ളി വറുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്പി ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്കങ്ങ് വറുത്ത് പോരാം നമ്മളുടെ മിക്സ്ചർ നമ്മൾ എല്ലാം റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഒന്ന് ഈ കപ്പലണ്ടി നമ്മളുടെ ബൂന്തി അത് ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ എണ്ണ ഫുൾ അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിടിക്കും ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെ എണ്ണ ആഡ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ പൊട്ടുകടല അറക്കുകയും പൊരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കുറച്ച് കഴിക്കുക എണ്ണ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ പൊട്ടുകടലയിലും കപ്പലണ്ടിയിലും ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ ഒരു അല്പം ഉപ്പൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഒരുപാടില്ല ഒരല്പം കായപ്പൊടി ഒരുപാടില്ല ഒരല്പം മുളക് പൊടി ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പൊട്ടുകടലയിലും കപ്പലണ്ടിയിലും മുളക് പൊടിയില്ലല്ലോ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി അപ്പം നമ്മൾ ഇച്ചിരി സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം മുളക് പൊടിയൊക്കെ അളവ് കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂട്ടാം അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നല്ലതുപോലെ കാരണം ഇതിൽ ഉപ്പും കായവും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സേവ് മിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ആ വെളുത്തുള്ളി ഇടാം വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി നല്ലതുപോലെ കൈയും കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് അതിലൊന്ന് തിരുമ്മി പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം അതിലെല്ലാം ഒന്ന് ആവാം കേട്ടോ നമുക്ക് ആ സേവ് ഇതിലോട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ആ സേവ് വറുത്തെടുത്തതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒടിച്ചെടുക്കുക ും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അത് ഞാൻ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ വെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ എണ്ണ അതിലോട്ടങ്ങ് പിടിച്ചോളും ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പതുക്കെ ഒരുപാടങ്ങ് ഒടിക്കണ്ട ഇത്രയും ഒരു മിക്സറിൻ്റെ സൈസിൽ കിടന്നോട്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒന്ന് ഗാർണിഷിന് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ നമ്മളുടെ മിക്സ് ചെയ്ത കപ്പലണ്ടി പൊട്ടുകടലേ 
നമ്മളുടെ ബൂന്തിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ലതുപോലെ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റി അടിപൊളി സ്പൈസി കേരള മിക്സർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരല്പം കൂടെ ഒന്ന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് കാരണം മിക്സറിൽ ഞാൻ ഉപ്പ് കുറച്ചാണ് ഇട്ടത് മിക്സറിന് ഉപ്പ് കുറവാണ് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് നോക്കി കാരണം മിക്സറിൽ ഒരുപാട് ഉപ്പാവരുത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ ഒരല്പം ഉപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വിതറത്തില്ലേ അപ്പം കൂടി പോകരുത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരല്പം ഉപ്പ് കുറച്ചിടുക ഒരു ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മുളക് പൊടിയൊന്ന് കശ്മീരി ചില്ലി വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കായപ്പൊടി കായപ്പൊടി ഉണ്ട് ഓൾറെഡി നിർബന്ധമില്ല മിക്സ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക മറക്കാതെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻസുകളും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസുമാണ് ആവശ്യം നിങ്ങളുടെ കമൻസുകൾ കമൻസ് ബോക്സിൽ തരാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് കീപ്പ് ഷെയറിങ് കീപ്പ് സബ്സ്ക്രൈബിങ് എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റി ഡിലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പൈസി കേരള മിക്സ്ചർ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫേവറേറ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ കേരളത്തിലെ ഈ നമുക്കീൻ അല്ലെ ഈ മിക്സർ അല്ലേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹേ ഫ്രണ്ട്സ് ഹോപ്പ് എവറി വൺ ലൈക്ക് ടുഡേസ് ഈസി ആൻഡ് സിമ്പിൾ കേരള സ്പെഷ്യൽ സ്പൈസി മിക്സ്ചർ റെസിപ്പീസ് ഏത് നമുക്കീൻ റെസിപ്പി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ഈറ്റ് ഹെൽദി സ്റ്റേ ഹെൽദി Thank you.